Assalamualaikum dan hai Stargazers So hari ini kita akan belajar tentang burus yang berada di selatan iaitu burus Scorpio Berdasarkan star map, okay, burus Scorpio berada di dalam kawasan The Milky Way Stripe Ataupun jaluran di Masakti Burus Scorpio merupakan burus yang terang dan besar merentasi jaluran Milky Way atau Bima Sakti di bahagian selatan dan terletak di antara burus Sagittarius dan burus Libra. Burus Scorpio merupakan burus yang paling mudah dikenal pasti di langit selatan dan merupakan pusat tumpuan para pencerak bintang kerana terdapat pelbagai bintang yang terang bintang-bintang binary dan juga deep sky objects. Burus Scorpio merupakan antara burus yang tertua dan rujukan terhadap burus ini dapat dikenal pasti ataupun dijumpai dalam rekod-rekod astronomi yang terawal. Pada zaman dahulu, burus Libra merupakan sambungan burus Scorpio di mana dua bintang dalam burus Libra iaitu Zubair dan Lengan Ruby dan Zubair dan Syamali merupakan sepit bagi burus kala jengking ni. Kat mana ataupun bila kita boleh tengok burus Scorpio? Di langit Katulistiwa, kita dapat mula melihat burus Scorpio timbul pada bulan Mei dan waktu yang terbaik untuk melihat burus Scorpio ialah sekitar bulan Julai sehingga bulan Ogos di mana burus ini berada tinggi di bahagian langit selatan. Oleh kerana burus Scorpio merupakan burus zodiak, sedikit bahagian burus Scorpio ini berada di atas garisan ekliptik iaitu laluan matahari merentasi langit. Selalunya kita akan mengaitkan burus Scorpio ini dengan bintang yang paling terang dalam burus tersebut iaitu bintang Antares berwarna oranye kemerah-merahan serta bintang-bintang yang membentuk sengat kala jengking iaitu Shaula dan Lesa. Jom kita mengenal pasti notable stars ataupun bintang-bintang yang penting dalam burus Scorpio. Bintang pertama ialah Alpha Scorpi ataupun dikenali sebagai Antares merupakan bintang yang ke-15 paling terang di langit bumi dan merupakan bintang Red Super Giant yang terletak 550 tahun cahaya daripada bumi. Dan bintang ini 10,000 kali ganda lebih cerah daripada matahari. Dan meter bintang Antares ini dibandingkan dengan matahari ialah sekitar 400 kali ganda. Dan kalau kita ganti matahari dengan bintang Antares, bintang ini akan menelan orbit planet sehingga planet Mari. Sangat besar. Bintang Antares merupakan bintang semi-regular variable atau bintang yang berubah kecerahannya. Dan bintang Antares berubah kecerahan antara magnitud 0.9 sehingga 1.2 setiap 4 hingga 5 tahun. Surprisingly, bintang Antares ni merupakan bintang binary ataupun double star yang mempunyai pasangan a hot blue star companion yang bersinar pada magnitude 5. Terusnya kita kena tengok Shaula ataupun Lambda Scorpi yang merupakan bintang kedua tercerah dalam burus Scorpio dan bintang yang ke-24 tercerah di langit malam. Nama bintang Lambda Scorpi, Shaula berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud stinger ataupun sengat. Sengat kalau jengki. Bintang Shaula merupakan triple star system ataupun sistem bintang bertiga. Dan bintang-bintang ini merupakan hot blue stars menunjukkan bahawa mereka adalah bintang-bintang yang masih muda terletak 365 tahun cahaya daripada bumi. Magnitud ketiga-tiga bintang ini adalah pelbagai daripada magnitud 1.62, magnitud 14.9 dan magnitud 12. Seterusnya ialah bintang Upsilon Scorpi ataupun Lesat merupakan bintang yang membentuk sengat kala jengking bersama bintang Shaula. Secara fizikalnya, bintang Lesat sama dengan bintang Shaula iaitu Hot Blue Star, bintang yang muda dan jarak antara lesah dengan Shaula adalah sekitar 180 tahun cahaya. Beta Scorpius ataupun dikenali sebagai Akrab ataupun dikenali sebagai Graphias yang bermaksud sepit kala jengking. Dan bintang ini bersinar pada magnitud 2.6. Akrab atau Graphias merupakan bintang binary ataupun double star yang mempunyai pasangan yang bersinar pada magnitud 4.9 iaitu Beta 2 Scorpius. 
Kedua-dua bintang ini Grafias dan pasangannya Merupakan bintang yang besar Bintang yang panas Berwarna putih kebiruan Yang menunjukkan bahawa bintang ini muda Dan 10 kali ganda Lebih besar daripada Matahari akrab Atau Grafias dengan pasangannya Dijangkakan akan menamatkan Riwayatnya dalam letupan Supernova Eta Scorpi ataupun Sargas merupakan bintang yang bersinar pada magnitik 1.9 merupakan bintang yang ketiga tercerah dalam burus Scorpio bintang ini merupakan bintang yellow giant ataupun raksasa kuning yang terletak 270 tahun cahaya daripada bumi Delta Scorpi ataupun Chuba merupakan bintang magnitik 2.3 dan bintang yang berada di tengah antara tiga bintang yang cerah di hadapan bahagian kala jengking Dan bintang ini membentuk kepala Scorpio Seiring dengan namanya, Shuba bermaksud dahi ataupun otak kala jengking Dan bintang ini merupakan bintang muda, bintang blue white star berwarna putih kebiruan Seterusnya kita akan mengenal pasti Deep Sky Objects yang berada dalam Burj Scorpio Sebabkan terdapat banyak Deep Sky Objects yang terletak dalam Burj Scorpio Saya akan membahagikan kepada kategori ini Iaitu Globular Cluster, Open Cluster dan Nebulas ataupun Galaxies Globular Cluster yang pertama ialah M4 Dapat dilihat dengan binocular dan di tengahnya berkumpul Bintang-bintang bermagnitik 11 M4 merupakan Globular Cluster yang berada Dekat dengan sistem suria kita Dengan jaraknya 7200 tahun cahaya Dan Berada di bahagian barat Constellation Scorpius Berada di antara bintang Antares dengan akrab Ataupun grafias merupakan Globular Cluster M80 Dengan ketumpatan bintang yang Sangat tinggi M80 mengandungi beratus ribu bintang-bintang dan diameternya adalah sekitar 95 tahun cahaya. Itu diameter globular cluster tersebut. Globular cluster ini dapat dilihat dengan mudahnya melalui binocular. Seterusnya ialah open cluster dalam burus Scorpio. Open cluster yang pertama ialah M6 ataupun dikenali sebagai butterfly cluster. Dan nama ini adalah disebabkan susunan bintang dalam kluster tersebut seakan-akan rama-rama. Butterfly Cluster berada di atas sengat kala jengking iaitu bahagian timur burus Scorpio. Kluster ini terletak 1600 tahun cahaya daripada bumi dan didominasi oleh bintang-bintang muda iaitu Hot Blue Stars. Dan kita actually dapat melihat kluster ini dengan mata kasar sebagai bahagian di dalam Milky Way yang penuh dengan bintang-bintang. M7 ataupun Ptolemy's Cluster merupakan kluster yang berada berdekatan dengan sengat kala jengking dan obviously nama kluster ini diambil bersempena dengan nama ahli astronomi Greek Egyptian, Mesir Greek iaitu Ptolemy yang mencatat tentang kewujudan kluster ini. Ptolemy Cluster bersaiz lebih besar daripada M6 ataupun Butterfly Cluster dan dapat dilihat melalui binocular ataupun teleskop kecil. Kluster ini terbentuk 200 juta tahun dahulu dan didominasi oleh bright blue stars, bintang-bintang yang biru dan juga satu bintang red giant, bintang raksasa merah. MGC 6231 merupakan open star cluster yang cerah dengan magnetik keseluruhan 2.6. Dan terletak berdekatan dengan Zeta Scorpi Kluster ini berada 5,900 tahun cahaya daripada bumi Antara di setiap objek yang menarik dapat dilihat di kawasan Burj Scorpio ialah NGC 6302 The Bugs Nebula NGC 6335 Cat's Paw Nebula NGC 6357 dan Pismis 24 Thank you so much you guys for watching my Star Talk. I hope semua dapat belajar tentang Burj Scorpio kali ini dengan lebih detail dan bila tengok di langit, bukan kita tengok burj tu sahaja, kita tengok something more than that. Because you have learned about it. I am so glad that finally I can make my boss Star Talk. Thank you so much. 
See you guys next time. Here's guys.